什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！哥，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。没事吧？你没事吧？我没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。嗯，飘逸啊，你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听，木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西。去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样，如果受到了外界的力量，它就会变形，并且它会给出一个反作用力。只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。啊，师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急别急，待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。飘逸哥，你一个人在这边干嘛啊？累了那么多天，怎么都不回去好好休息啊
以前的我，每天睡到日上三竿，混混度日，吃喝玩乐，现在却孤枕难眠。世事难料吗？我们总会遇到一些不想经历的事情，一切都会过去的。过不去。每次我想到他们惨死的样子，我就恨不得立刻帮他们报仇雪恨。等你练好了功夫，一定可以帮他们报仇的。你现在也不要这么伤心难过了。我想他们要是在天有灵，也不希望看到你现在这样啊。这个送给你，幸好有你在我身边一直鼓励我，否则我撑不到现在。谢谢你。你要是真想谢我的话，就跟我去一个地方。去哪儿？嗯，去了就知道了。走，走。你带我来这里干什么？你先坐下嘛。你在心里许个愿，这个小竹船就可以帮你实现愿望。快许愿吧！是你。是我，想要为你父亲报仇，来呀！啊！齐全，还想为你爹报仇？我看你还是算了吧，没用的东西。嗯，你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。这个想法太有意思了。用我的武功杀我，<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好，识时务者为俊杰呀、啊，马宁儿。我很喜欢你呀、啊，我
可以教你武功，但是就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好。你要按照我给你安排的吩咐去做，完成了一件事情，我就教你几招武功。到时候，你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是，我知道，就算你再怎么练，也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。去吧。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。把宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。